بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের অসংখ্য গণিত শুক্রিয়া যিনি আমাদেরকে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার তহফিক দিয়েছেন লক্ষ কোটি দুরুদ এবং সালাম পেশ করছি নবীজি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এবং তার আলে আওলাদ এবং সাহাবাহিক রামের উপর সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা এই মুহূর্তে যারা আমাদের সঙ্গে আছেন সকলকে আমার পক্ষ থেকে মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে ইকরা বাংলার পক্ষ থেকে স্বাগতম শুভেচ্ছা এবং মুবারকবাদ জানাচ্ছি প্রতিদিনের ন্যায় আজও এখানে উপস্থিত রয়েছেন আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের নিয়মিত আলোচক জামিয়াতুল খায়ের আল ইসলামিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হজরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম সম্মানিত দর্শক আপনারা জানেন আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের মাধ্যমে মুমিনের জীবন প্রোগ্রাম সুন্দর হয় সার্থক হয় আলোকিত হয় তাই আজও আমরা আশা করব আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যেন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সুন্দর করেন আপনারা জানেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে অগণিত অগণিত নিয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হলো দৌলতে ইমান দান করেছেন এই ইমানকে মজবুত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব আর ইমানকে মজবুত করতে হলে আমলের প্রয়োজন আর আমল করতে হলে সঠিক পদ্ধতি এবং সঠিক নিয়মে আমল করতে হবে এই জন্যই যাতে আমরা মুমিন মুসলমানগণ সঠিকভাবে আমল করতে পারি এই জন্যই মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু মাসলা মাসাইল জানতে পারি আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন আমরা এখানে যারা বসা আছি এখলাসের সহিত কথাগুলো বলার এবং আপনাদেরকে যেন এখলাসের সহিত আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমল করার তহফিক দিয়েছেন দান করেন আমরা জানি আপনারা অনেক সময় অপেক্ষা করেন কল করার জন্য জানার জন্য এলমে দিন অর্জন করার সঠিক মাসলা মাসাইল শিক্ষা অর্জন করার জন্য কিন্তু আপনারা অনেক সময় আমরা আপনাদেরকে লাইন দিতে পারি নাই অনেক সময় আপনারা বিরক্ত হয়ে লাইন কেটে দেন অবশ্যই আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছ থেকে এর জন্য আপনারা উত্তম বদলা পাবেন সেটা আমরা আশাবাদী এই জন্য আশা করবো আপনারা শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমল করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনাদের খোলের দিকে আসার আগে প্রতিদিনে নিয়ে আজও মুফতি সাহেবের কাছে যাব ওনার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা শুনব আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এজাকাল্লাহ খায়ের অনেক ধন্যবাদ মহানা হাফিজ সৈয়দ তমিম আহমেদ সাহেবকে আল্লাহ তালা আপনাকে উত্তম বিনিময় এবং জেজায় খের দ্বারা ধন্য করুন আল্লাহ তালা এই সুন্দর উপস্থাপনার বিনিময়ের জন্য দুনিয়া এবং আখরাতে আপনাকে দান করেন আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাতু ওসলাম আলা সঈদ আল মুরসলিন হতমিন নবীন ইমাম আল মুরসলিন হদ আল গর আল মুহজ্জলিন নবীনা ও সৈদিনা ও ইমামিনা ও মৌলানা মুহম্মদ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين, وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى ইমানি জীবন ইসলামী জীবন আল্লাহ তালার কাছে কামনা করে মমিনের জীবন প্রোগ্রাম আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদের সুন্দর প্রশ্ন এই প্রোগ্রামের সবচেয়ে বড় প্রাণশক্তি আপনাদের কলগুলো আমরা পরে নিয়ে থাকি এর আগে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাই আল্লাহ তালা যেন প্রত্যেকটি কথা সঠিক নিয়তে সঠিকভাবে বলার উপস্থাপনের তফিক দান করেন 
এবং আমলের তৌফিক দ্বারা যেন আমাদেরকে ধন্য করেন এই প্রোগ্রাম যেন পুরো মানব সমাজে ইসলামের সুন্দর শিক্ষাবলীকে প্রচার এবং প্রসারের একটি মাধ্যম আল্লাহ তালা বানিয়ে দেন আল্লাহ আমিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মনে একটা জিনিস আসলো যে আমাদের জীবনে আমরা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের জীবন নিয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিধি বিধান নিয়ে ইসলামের বিভিন্ন আইল নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি তো আমাদের জীবনে নবীজি সম্পর্কে জানার আগ্রহ রয়েছে মুখস্থ আমরা করে থাকি বইগুলো আমরা পড়ে থাকি মুখস্থ করে থাকি কিন্তু এগুলো মূল উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হলো রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শ অনুসরণ সেই আদর্শ অনুসরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটি রয়েছে সেটা হলো আখলাক নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আখলাক আমাদের জীবনে যেন চলে আসে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা অনেক গবেষণা সব কিছু সারা দুনিয়াতে চলছে পড়াশোনা চলছে গবেষণা চলছে এবং বক্তব্য দেয়া হচ্ছে বড় বড় বই পুস্তক রচনা করা হচ্ছে বিশাল কলেবরের বইগুলো তৈরি হচ্ছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সম্পর্কে একটা মাসিক পত্রিকা তারা একটা বিশেষ সংখ্যা বের করেছিল যেমন বাংলা ভাষায় আপনারা মাসিক মদিনার এক সময় দেখেছেন সেরাতুন নবী সংখ্যা তো এই পত্রিকাটি সর্বপ্রথম সেরাতুন নবী সংখ্যা বের করা আরম্ভ করেছিল বাংলা ভাষায় তো এইভাবে বিশেষ কিছু সংখ্যা থাকে ম্যাগাজিনগুলোর তো একটা ম্যাগাজিন উর্দু ভাষায় প্রায় উনিশ খণ্ড এক একটা খণ্ড এক হাজার পৃষ্ঠার কম হবে না উনিশ খণ্ডে একটা সেরাত সংখ্যা বের করেছিল উনিশ খণ্ডে এটা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল নকৌস নামক সুহানুল্লাহ পড়লে আপনি অবাক হয়ে যাবেন প্রিয় নবীজি সাল্লাহ আলী ইসলামের জন্য একটা মাত্র ম্যাগাজিন একটা মাত্র সংখ্যা বের করেছে বিশেষ সংখ্যা নবীর জীবনী সংখ্যা সিরাত সংখ্যা উনিশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু তাই বলে এটাও শেষ করা যায় না যে প্রিয় নবীর আলোচনা শেষ হয়ে গেছে সাল্লাহ আলী ইসলাম কোনো দিন এই আলোচনা শেষ হবে না ফর আনের মতো আল্লাহর নবীর জীবনও আশ্চর্য একটা মজেজার নাম তো আমার উদ্দেশ্য হলো বলার যে আমরা অনেক সময় আলোচনা পর্যালোচনা গবেষণা ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক সিস্টেম সব কিছু আমরা দুনিয়ার সামনে পেশ করি কিন্তু বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত যে জিনিসটা সেটা হলো আখলাক নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমরা পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ করতে পারিনি আমি নিজেও পারিনি এই জন্য আমার কথাগুলো কতটুকু যে প্রভাব সৃষ্টিকারী হবে তাও আমি গ্যারান্টি দিয়ে কিছু বলতে পারছি না দোয়া করবেন আল্লাহ তারা যেন আমার মতো এক নগণ্যকেও আখলাক নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কিছুটা অংশ হলেও দান করেন এবং নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানুষ যোগ্যতা দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে ময়দান জয় করে ফেলতে পারে কিন্তু অন্তর জয় করা আখলাক ছাড়া সম্ভব না ময়দান মানুষ জয় করতে পারে আলোচনা দ্বারা ময়দান জয় করতে পারে বাগ্নিথা দ্বারা বক্তব্যের বাক শক্তি দ্বারা মুনাজারা এবং আর্গুমেন্টের যোগ্যতা দ্বারা কিন্তু মন জয় করা যায় না মন জয় করা যায় শুধু আখলাক দ্বারা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে আখলাক যে চরিত্র যে অনুপম চরিত্র মাধুরী দ্বারা সারা দুনিয়ার মন জয় করেছিলেন এর একটি ঘটনা আমি শোনাচ্ছি ছোট্ট ঘটনা কিন্তু এই একটা ঘটনাই আমাদের জীবন পাল্টে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আমি মনে করি হতে পারে প্রত্যেক মানুষ দেখবেন যারা আমরা ভালো চরিত্রবান মনে করি তাদের বেলায় আমরা একটা জিনিস দেখি যে বড় লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন শ্রদ্ধা প্রদর্শন আর ভালো ব্যবহার এটা তো সবার মধ্যেই আছে ধনী একজন মানুষ এসেছেন একজন মন্ত্রী মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী বা আরও অন্যান্য যারা আছেন বা দুনিয়াবি দিক থেকে বড় জাগতিক দিক দিয়ে বড় এলমের দিক দিয়ে বড় জ্ঞানের দিক দিয়ে বড় এদের সঙ্গে তো সবাই আমরা ভালো ব্যবহার করি এবং এইটুকু করে নিলেও আমরা মনে করি ওনার ব্যবহারটা খুব ভালো কিন্তু ভালো ভালো চরিত্রবান মানুষ যাদেরকে আমরা মনে করি চরিত্র মাধুরীর অধিকারী আমরা মনে করি তাদের জীবনে একটু একটু যা করে যাকিয়ে দেখুন আপনি পাবেন যে ছোট মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার সমাজে যাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করা হয় ছোট মনে করা হয় বা সামাজিক দিক দিয়ে যারা সম্মানিত নয় মর্যাদাবান মনে মানুষ মনে করা হয় না তাচ্ছিল্য যাদের করা হয় সমাজে যাদেরকে ছোট মানুষ মনে করা হয় নাজুবিল্লাহ এটা চিন্তাও করা ঠিক নয় নিকৃষ্ট পর্যন্ত মনে করা হয় এই সমস্ত লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার 
আমরা যাদেরকে আমাদের যুগে ভালো ব্যবহারের অধিকারী মনে করি তাদের মধ্যে কজনের মধ্যে এই গুণটা আমরা পাবো গরিব অসহায় মিসকিন মানুষ মজদুর মানুষ এক বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম তো দেখলাম শুনলাম ওনাদের খুব সুনাম গরিব দুঃখী মানুষদেরকে তারা দান করেন এই করেন সেই করেন কিন্তু আমার সামনে ঘটনা ঘটলো এক গরিব লোক এসে আছে যে তার বাড়া নাই সে শুনছে এখানে দেওয়া হয় তো উনি পয়সাটা দিলেন বিশটা টাকা দিয়ে দাও বলছেন কিন্তু দেওয়ার আগে এমন গালি দিলেন গালি দিয়ে বললেন যে যার আর যা কালকে আবার চলে আসিও পরশু আবার চলে আসিও আর যখন যেটার দরকার হয় এটা নিয়ে আবার আসিয়ে এরকম বাহানা বানাইও আচ্ছা চলো বিশটা টাকা দিয়ে দাও এই কথা বলে লাঞ্চিত করে তিনি বিদায় দিলেন অথচ ওই সমাজে ওই এলাকায় অনেক খুব মশহুর ফেমাস দাতা কিন্তু ওই গরিব মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ওনার ভাগ্য জুটেনি আমি শুধু একটা ঘটনা বলি আপনাদেরকে আমাদের জীবনে কতটুকু আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন এই একটা ঘটনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি আরবের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম সর্বস্তরের মানুষ কেন না সমাজের নেহায়ত নিম্নমানের যাকে মনে করা হতো তার সঙ্গে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের আশ্চর্য সুন্দর ভালো ব্যবহার কি পরিমাণ যে ভালো ছিল আমাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আমাদের জীবন পাল্টে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট বানু আসজা আরবের একটা বানু গতফান একটা গুত্র এই বানু গতফান গুত্রের একটা শাখা ছিল বানু আসজা তো এই কবিলা বানু আসজা কবিলা বা গুত্রের লোকজন পবিত্র মদিনা শরীফের আশপাশে তারা একটু বাইরে গ্রাম সাইডে তারা থাকতেন তো এই কবিলার এই গুত্রের একজন গ্রাম্য গরিব গ্রাম্য সাহাবি হজরত জাহির বিন হারাম রবি আল্লাহ তালু জাহির বিন হারাম গ্রামের সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ অসহায় মানুষ আবার শহরের লোকজন গ্রামের মানুষকে কত ছোট মনে করে ওরা লুঙ্গি পরে নারা প্যান্ট শার্ট পরেন বা ভালো কাপড় পরেন কত গ্রাম থেকে কেউ যদি শহরে আসে তার কাপড় চুপড় নিয়ে তার জামা গায়ে দিয়ে বা ওই গ্রামের ইয়ে নিয়ে তো বলবে ওই মানুষটা তো একেবারে বোকা এর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন এটা তো একটা লজ্জার বিষয় মনে করা হবে ও শহরের কোনো নিয়ম কানুন আদব কায়দা সব কিছুই জানে না ওই মানুষ হজরতে জাহির বিন হারাম একেবারে গ্রাম্য মেজাজ গ্রাম্য মেজাজ চলাফেরা সবকিছু তিনি আবার গরিব গ্রামের মধ্যে আবার ধনী মানুষ হলেও তো একটা কথা নেহায়ত গরিব আবার গ্রামের মানুষ আর বাহ্যিক যে রূপলাবণ্য কিছু ছিল না বাহ্যিক দিক দিয়ে উনি কালো একজন মানুষ ছিলেন কালো রঙের মানুষ ছিলেন আর গড় গঠন ভালো ছিল না কিন্তু ইমান ছিল প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সঙ্গে ভালোবাসা এবং মোহাব্বত ছিল তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম এর পরিবর্তে তাকে হজরত জাহির বিন হারাম রদুল্লাহকে অনেক বেশি মোহাব্বত করতেন গ্রাম্য তো জাহির বিন হারাম আসজাই রদুল্লাহ আলহ যখন মদিনা শরীফ আসতেন গ্রাম থেকে লোকজন শহরে আসে সবজি বিক্রি করে আপনি সিলেট শহরে গিয়ে দেখবেন গ্রামের মানুষ মুরুগ নিয়ে এসেছে বিভিন্ন সবজি নিয়ে এসেছে তো শাক সবজি ইত্যাদি নিয়ে আসেন তো গ্রামের এগুলো হতো গ্রামের বিশেষ তোহফা গ্রামের বিশেষ হাদিয়া ওই ওই সময় গ্রামের লোকজন তাজা টাটকা সবজি নিয়ে আসতো শহরে দোকানে যেগুলো পড়ে আছে অনেক পুরাতন তো রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের জন্য উনি গ্রাম থেকে আসার সময় গ্রাম্য হাদিয়া নিয়ে আসতেন গ্রামের যে সমস্ত বিশেষ জিনিস সেখানে পাওয়া যায় শহরে পাওয়া যায় না সেই হাদিয়াগুলো তিনি গ্রাম থেকে নিয়ে আসতেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম প্রতি উত্তরে শহরের যে সমস্ত জিনিস গ্রামে পাওয়া যায় না দামি জিনিস ভালো জিনিস সেগুলো দিয়ে তিনি ফেরত করতেন সম্মানের সাথে হজরত জাহির বিন হারাম রদি আনহুকে তো একদিন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম হজরত জাহির বিন হারাম রদি আল্লাহ তার আনহুকে এমন একটা সম্মাননা দিলেন যার কোনো তুলনা হয় না তো বললেন কি সব সাহাবাই কারামকে বললেন দেখতে যিনি সুন্দর ছিলেন না গড় গঠনে যিনি সুন্দর ছিলেন না আবার গরিব ছিলেন গ্রাম্য ছিলেন সমাজে যার কোনো মূল্য ছিল না এই একটা অবস্থা আল্লাহ নবী বলেন যে প্রত্যেক শহরের ফ্যামিলির একজন গ্রাম্য দোস্ত হয়ে থাকেন গ্রাম্য ক্লোজ ফ্রেন্ড হয়ে থাকেন গ্রামের দোস্ত হয়ে থাকেন আর আলে মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামের পরিবারের আহলে বেত মোহাম্মদের গ্রাম্য দোস্ত হলেন জাহির বিন হারাম প্রত্যেক শাহরির একজন গ্রাম্য দোস্ত এবং বন্ধু থাকেন আলে মোহাম্মদের গ্রাম্য দোস্ত হলেন উনি এই কথা ঘোষণা দিলেন আল্লাহ আকবর এই যে মর্যাদা সকল মানুষের সামনে দিলেন যে আমাদের গ্রামে গ্রামের আত্মীয় 
গ্রামের বিশেষ বন্ধু হলেন তিনি তো জাহের বেন হেরাম রবিউল্লাহ আনহু সহজ সরল মানুষ ছিলেন এই সমস্ত জিনিস এত কিছু জানতেন না গ্রাম থেকে তিনি যা ভালো জিনিস ছিল এগুলো নিয়ে আসতেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আবার গ্রামে এনে এগুলো বিক্রিও করতেন আল্লাহ নবীর জন্য হাদিয়া আলাদা থাকতো আর গ্রামের মধ্যে এনে শহরে এনে তিনি বিক্রি করতেন একদিন তিনি শহরে দাঁড়িয়ে আছেন গলিতে আর ওই তার জিনিসগুলো বিক্রি করছেন সাত্তু বিভিন্ন জিনিস আছে গ্রামের মধু গ্রামের ভালো ভালো জিনিস যেগুলো তো মানুষ গ্রাম থেকে এরকম কেউ নিয়ে আসলে হাতে হাতে সব কিছু নিয়ে যায় প্রিয় নবী সাল্লাহ আলাম একদিন দেখেন উনি গলিতে দাঁড়িয়ে এগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো দোকানও নেই দোকানের কোনো ঘর নেই দাঁড়িয়ে রাস্তার কর্নারে ফুটপাতে বিক্রি করছেন জিনিসগুলো মনে করেন আল্লাহর নবী পেছন থেকে এসে নাদ বলে পেছন থেকে এসে এইভাবে তিনি হাত দিয়ে দলেন দেখবেন যারা ক্লোজ ফ্রেন্ড হয় তাদেরকে এরকম ভাবে ঘনিষ্ঠ ফ্রেন্ড যদি কেউ হয় তাহলে মানুষ এই কাজটা তার সঙ্গে করে থাকে পেছন থেকে এসে চোখে এইভাবে ধরে ফেলে তো আল্লাহর নবী এইভাবেই করলেন তো প্রথমে বললেন কে ধরেছ আমাকে একটু সাথে সাথেই বুঝে ফেললেন ওই হাতের যে রেশম থেকেও বেশি নরম হাত আর মিশকে আম্বর থেকেও বেশি সুগন্ধি এই দুই জিনিস তাকে জানান দিয়ে দিল যে ইনি তো আমার পেছনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি তো সৈয়দুল কনাইন খাতমুল নবীন তামাম আমি ইমামুল আম্বিয়া হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম দাঁড়িয়ে আছেন হজরত জাহির বিন হারাম বলছেন আমাকে আমার সঙ্গে এই ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বহিপ্রকাশ আবার সকল মানুষের সামনে এরকম সম্মাননা আর আপন বন্ধু হওয়ার পরিচয় এইভাবে দিচ্ছেন তিনি বললেন এই সুযোগ তো আর পাবো না তো পিঠ মুবারক আল্লাহ নবীর সিনার সঙ্গে লাগাচ্ছেন লাগাচ্ছেন আরো বেশি লাগাচ্ছেন যে এই সুযোগ তো আর আমি জীবনে পাবো না আমার এই শরীরটা যদি ওই শরীরের সঙ্গে লেগে যায় যে হান্নাম হেরাম হয়ে যাবে আর আল্লাহ তালা এর বরকত কি পরিমাণ আমাকে দান করবেন নবীজির শরীর মুবারকের সঙ্গে আমার শরীরটা আমার পিঠটা লেগে যাবে তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আখলাক কত উচ্চ ছিল এরপরে তিনি বললেন কে কিনবে এটাকে ওই সময় আগে মানুষ বিক্রিও হতো গোলামদেরকে বিক্রি করা হতো তো আল্লাহ নবী নিজেও বলেছেন ওই সাহাবিক কেঁদে ফেললেন আর খুশিতে আনন্দের অস্ত্র তার বইতে আরম্ভ হলো তিনি বললেন যে এই গোলামকে কেই বা কিনবে কিনেই বা তার লাভ হবে কি সে তো দেখতেও সুন্দর না আবার গরিব বড় মানে তার ভুল একটা সওদা হবে এই জিনিসটা তো কোনো ফায়দাকর জিনিস হবে না বা দামি কোনো জিনিস হবে না তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে হে জাহির বিন হারাম তুমি মনে করো না তোমার দাম নেই আল্লাহর কাছে বড়ই বেশি দাম তোমার রয়েছে এইভাবে সবার সামনে এই কাজটা করলেন আর এরপরে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম এইভাবে আদর মোহাব্বত যত্ন তিনি দিলেন এবং ভালোবাসা দ্বারা তার অন্তরকে সিক্ত করে দিলেন মনকে আনন্দে ভরে দিলেন আর এইভাবে ছোট বড়ের কোনো তফাৎ ছাড়াই ধনী গরিবের তফাৎ ছাড়া ছোট বড় হওয়ার বড়ার মধ্যে কোনো তফাৎ ছাড়া সর্ব ধরনের পার্থক্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে তফাৎ যেগুলো আমরা সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করে ফেলেছি আমির এবং গরিবের মধ্যে তফাৎ ধনী এবং গরিবের মধ্যে তফাৎ শহরের মানুষ এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে তফাৎ সুন্দর অসুন্দরের মধ্যে তফাৎ গরিব ধনীর মধ্যে তফাৎ আল্লাহ আকবর পদ যার বড় আর পদ যার নেই তাদের মধ্যে তফাৎ এই সবগুলো তফাৎকে বাদ দিয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সকল মানুষের সাথে সে চাই নেহায়ত গরিব হোক কাপড় তার ভালো নেই শরীর দেখতে সে সুন্দর নয় সবাইকে সমান আদর সমান ভালোবাসা সমান আন্তরিকতা দিয়ে তিনি এমনভাবে মন জয় করেছিলেন যে এই ঘটনা থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারবো আর হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেছেন এই গুণ আফা আকম তোমরা আমাকে কোথায় তালাশ করবে আমি ধনীদের মধ্যে গিয়ে তালাশ করলে পাবে না তোমাদের মধ্যে যারা বেশি গরিব দুর্বল তাদের মধ্যে আমাকে সন্ধান করো আমাকে পেয়ে যাবে আমার ঠিকানা তাদের জায়গাগুলো আমি গরিবদের সাথে আমি অসহায় মানুষের সাথে আমি রোগী রোগীদের পাশে আমি মানে সমাজের মধ্যে যারা নিম্ন স্তরের মনে করা হয় তাদের মধ্যে তুমি আমাকে তালাশ করলে পাবে বলছেন অন্য জায়গায় এই দুর্বলদের কারণেই তোমাদেরকে রিজেক্ট দান করা হয় এই দুর্বলদের কারণেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এই কথাটা তো আমরা বুঝি না এই জন্য ধনী আত্মীয় হলে ওনাদের খেয়াল রাখি খুব বেশি গরিব আত্মীয় হলে বছরেও একবার খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি না ধনী বন্ধু হলে ওনাদের সম্মান বেশি দেই গরিব বন্ধু হলে তার প্রতি কোন লক্ষ্যপাতি নেই তো এই পার্থক্যটা আমাদের মধ্যে শেষ হওয়ার উচিত এবং ভালো ব্যবহারের এই স্ট্যান্ডার্ড আল্লাহ নবী আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন এই স্ট্যান্ডার্ড কে যেন আমরা পরিপূর্ণ রূপে ফলো করতে পারি আল্লাহ তারা যেন তৌফিক দান করেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মুক্তি সাহেব করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমরা দেখি আজকে আমাদের সাথে প্রথম প্রশ্নকারীকে আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রহমাতুল্লাহ জি বোন আপনার প্রশ্ন 
चेस्टा कर मानस कर शब्द आवश्यक मत को शब्द जो व्यवहार कर गरीब देर हक है बाड़ मानुष मध्य जरा गरीब हो गरीब जरा तरफी शरियतर दृष्टि मान्नत जो जाए सदाजीब हो जाए वाजीब सदका शुद्ध गरीब देर हक है साधारण धनी जरा तारा खेते नफल सदका जेटा से धनीरा खेते धनी खेते आपत्ति नहीं चिंता करी गौरसिन्नर जो मान्नत है तक धनी खाई जिन कतटुकु ठीक से चिंतार विषय मे भी ठीक होना एन पर्त जोटुकु गवेषणा कर चिंता कर मान्नतर गरु जदि से बोध है ठीक होना और जो अपना सर्वप्रथम मेहमान सबाई गरीब हन ना साधारण सीरियलिंदीहान ठीक हार कथा न धनी संगे खाते छागल जबई कर छागल गुस्त शुद्ध धनी खा गर गुस्त गरीबर मध्य वितरण कर दे मान्नत शब्द व्यवहार करते जरूरी मत स्थानीय निजस्व गुण शब्द व्यवहार करते गरीब बेसिभाग क्षेत्र मान्नत हो जाए तक क्योंकि बिराट सन्देह जी 
সুন্দর প্রশ্নের জন্য সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে সে ইনশাল্লাহ আপনাদের কলের দিকে আসবো আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থিত রয়েছেন মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের নিয়মিত আলোচক জামিয়াতুল খায়ার আল ইসলামিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হজরত মৌলানা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম দর্শক শ্রোতা আমরা সরাসরি আপনাদের কলের দিকে যাচ্ছি দেখে আমাদের সাথে কে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনি ভালো আছেন তো জি আজকে আপনার প্রশ্ন বলেন গাড়িতে নিয়া দেওয়া কথাবার্তা বলা হয় এরপরে যদি আসিয়া মুসলাতে কারাইয়া নামাজ পড়া হয় তাহলে কি ঠিক আছে পড়া ওইটা আবার প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয়নি আসলে প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয়নি পরিষ্কার করে বলেন এরপরে আসে চাষ তের বছর দোহার নামাজের টাইম তো কথা বলে ফেললে কোনো অসুবিধা নেই আপনার নামাজ হয়ে যাবে এটা একটা ফজিলত আছে এটা ওজরের কারণে যে সামান্য যদি সময় দিয়ে দেওয়া হয় চলে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ তার কোনো অসুবিধা হবে না তবে যদি মনে করেন ফজরের ইমিডিয়েট পর পর যদি পড়ে নিতে পারেন কথা না বলে তাহলে একটা বিশেষ ফজিলত রয়েছে সেটা অর্জন হবে আপনি বলছেন এরপরে আসে এরপরে হ্যাঁ स्पर्श करा थे बिरत थका उचित स्पर्श करबा जी এক্সাক্টলি আয়াতের মধ্যে অঙ্গুলি নিজের অঙ্গুলি দিয়ে অজু ছাড়া স্পর্শ করবেন না এই হলো জাযাকাল্লাহ আশা করি ভাই ক্লিয়ার হয়েছে উত্তর জি বলেন আরেকটা প্রশ্ন হলো নামাজে যদি আপনার চাই রাকাত ফরজ নামাজ বা দুই রাকাত সুন্নাত ফরজ বা যে কোনো নামাজেই হোক আপনার আদা ইত্তায়াত আমরা বলে বলা আদা ইত্তায়াত আমরা আসল আদা ইত্তায়াত বলতে কিছুই নাই এই আদা ইত্তায়াত যদি আপনি মিস্টেকলি পড়েন না উঠে যানবে ইনশাল্লাহান <laughs> আশা করি উত্তর ক্লিয়ার হয়েছে আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী নেকে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম 
প্রশ্ন আপনারা প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক এলাকায় স্থানীয় ক্যালেন্ডার সাথে রাখবেন আর জোহরের টাইম একটা হলো বিগিন টাইম জোহরের সময় আরম্ভ হওয়ার একটা টাইম একটা হলো জমার টাইম জমার টাইম টাইমের কথা আমি বলছি না বিগিন টাইম অফ জোহরের কথা বলছি তো আরম্ভ হওয়ার সময় ওয়াক্ত কখন আরম্ভ হয় এটা হলো বিগিন টাইম অফ জোহার স্টার্টিং টাইম এর আগের দশ মিনিট পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়বেন না এটা হলো জওয়ালের টাইম একজাক্টলি এটাকে জওয়াল বলা হয় আসলে সূর্য যে সময় ঠিক মধ্যখানে চলে আসে ওই টাইমটা পড়া ঠিক নয় নামাজ আর যখন জোখা আরম্ভ হয় পশ্চিম দিকে পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদয় হয় আর ঠিক মিডলে আসে মিডলে আসার পর যখন পশ্চিম দিকে একটু জোখা আরম্ভ হয় তো জোখা আরম্ভ হওয়ার পর পরই এই জোহরের নামাজের সময় আরম্ভ হয়ে যায় আর ওই মিডলে যে কয়েক মিনিট থাকে ওই সময় সময়ে কোনো নামাজ পড়া যায় না তিনটি সময় হলো নিষিদ্ধ টাইম সূর্য উদয় হওয়ার সময় সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আর ঠিক মিডলে আসার সময় তো এরপরে জওয়াল যখন আরম্ভ হয়ে যায় আসলে কিন্তু জোহরের টাইম শুরু হয় তো ওই জওয়ালের টাইম বলা হয় জওয়ালের ইমিডিয়েট আগের টাইম আসলে জওয়ালের সময়কে বলা হয় নিষিদ্ধ একটা টাইম অর্থাৎ জওয়ালের ইমিডিয়েট আগের সময় তো আপনারা ক্যালেন্ডার দিয়ে এটা দেখবেন সূর্য তো আর দেখাও যায় না অনেক সময় তো ঠিক মিডলে যখন আসবে সূর্য অর্থাৎ জওয়াল জোহরের বিগিন টাইমের আগের দশ মিনিট পর্যন্ত কোনো নফল নামাজ পড়বেন না আর এর আগ পর্যন্ত আপনারা এর আগ পর্যন্ত আপনারা ইশরাকের নামাজ পড়তে পারেন যে কোনো নফল নামাজ পড়তে পারেন কোনো আপত্তি নেই আমরা 
আসলে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে আমি অতীতেও বলেছি যে তাহাজ্জুদের নামাজ নামাজের সময় এশার পরপর শুরু হয়ে যায় এশার পরপর তাহাজ্জুদের সময় শুরু হয়ে যায় হ্যাঁ তাহাজ্জুদের জন্য সবচেয়ে উত্তম সবচেয়ে ভালো সর্বশ্রেষ্ঠ সময় হলো রাতের তিন ভাগের শেষ এক ভাগ লাস্ট ওয়ান থার্ড সর্বশেষ তিন ভাগের এক ভাগ মানে ফজরের আগের যে সময়টা ফজরের আগের কিছু যে সময় এই সময়টা হলো ফজরের বিগিন টাইম অফ ফজরের আগের যে সময়টা এই সময়টা হলো উত্তম সময় সর্বোত্তম সময় কিন্তু তাই বলে আমরা ওইটাকেই মনে করে ফেলেছি একমাত্র সময় যে সাহারির সময় উঠব আর ওই শেষ রাত্রে উঠে যে নামাজ পড়ব তো না এমন কথা নয় বরং তাহাজ্জুদের সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ সময় যদি নাও পাই তাই বলে তাহাজ্জুদের খায়র বরকত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যাব এমনটা যেন আমাদের জীবনে না হয় এই জন্য আমাদের ওলামায় কারাম বিশেষত হাকিম উল উম্মদ হজরত মরানা আশরফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলহি যিনি এক হাজারের মতো কিতাব লিখেছেন আল্লাহ আকবর তার কিতাব আদি পরামর্শ দেব সবাই যেন পড়েন নিজের সংশোধনের জন্য অন্যের সংশোধনের জন্য দিন এবং ইমানের উপর নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হজরত হাকিম উল উম্মদ মরানা আশরফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলহির কিতাব আদি থেকে উপকারী কোনো জিনিস বর্তমান সময় আমাদের জন্য নেই এত জরুরি কিতাব আদি উনি লিখেছেন আর খায়ের বরকাত এবং হেদায়ত তার কিতাব দ্বারা আমরা পেয়ে থাকি তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে এই তাহাজ্জুদের খায়ের বরকাত থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য আমরা এসার পরে বিশেষত তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে বর্তমান সময়ে মানুষ দিনের বেলা কাজ করতে হয় অনেক ডিউটি আছে আর রাত যদি জাগ্রত থাকে তাহলে দিনের বেলা আগের বুজুর্গানের দিন আল্লাহ আল্লাহ রাতে কম ঘুমালেও চলতো দিনে আবার তারা কাজ করতে পারতেন কিন্তু বর্তমান সময়ে যদি রাতে প্রপার ঘুম না হয় আমাদের তাহলে দিনের বেলা সারা দিন দেখবেন নষ্ট হয়ে গেছে আর কাজ করা যাচ্ছে না তো এখন যেহেতু শরীরের এই শক্তি নেই সকলের অবসর নেই জীবন তো তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত যেন আমরা না হই তিনি বলছেন যে এশার নামাজের পর পর এশার পরে সুন্নত এশার পরে নেবেন আর উইতিরের আগে তাহাজ্জুদের নিয়তে দুই রাখাত চার রাখাত ছয় রাখাত যিনি যা পারেন পড়লেন এরপরে উইতিরও পড়ে নেবেন বর্তমান সময়ে উইতির পড়ার বাহানায় উইতির মানে শেষ রাতে পড়ব আর এর আগে কিছু তাহাজ্জুদও পড়ে নেব এটা তো ভালো কথা ছিল কিন্তু এখন অনেকের জন্য এটা বিপদ নিয়ে আসবে ডেকে মানে ঐতিহ্যের নামাজ মিস হয়ে যাবে কাজা হয়ে যাবে এই ভয় আছে এই জন্য ঐতিহ্য পড়ে নেবেন তো ঐতির ঐতিহ্যের আগে তাহাজুদ পড়লে এটাও বেশি উত্তম হয় কিন্তু পরে পড়া যায় না এমন কথা নয় পরে পড়া যায় যদি আপনি ঐতিহ্য পড়ে নিলেন এর আগেও কয়েক রাখাত পড়ে নিলেন আর শেষ রাত্রে আবার আপনার ঘুম ছাড়লো জেগে উঠলেন তো আপনি তাহাজ্জুদের নিয়তে আরো যত রাখাত চান ফজরের বক্স শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি পড়তে পারবেন জি উঠে গেলে তো ভালো কথা কিন্তু বঞ্চিত না হওয়ার জন্য তাহাজ্জুদের খেয়ার বরকত থেকে রহমত থেকে সবাব থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য তাহাজুদের নিয়তে এসার ফর্জ এবং সুন্নাত পড়ার পর এরপরে উইতিরের নামাজের আগে চাইলে দো রাখাত চাইলে চার রাখাত চাইলে ছয় রাখাত চাইলে আট রাখাত যিনি যত রাখাত পারেন ইন্তেকাল করেছেন ইন্তেকালের আগে উনার সন্তানরা এই জানের বদলা যান মান্নত করেছেন এখন কি করবেন কিভাবে আদায় করবেন ওনার ইন্তেকালও হয়ে গেছে যাই হোক আসলে ওনারা চেয়েছিলেন যে যদি উনি বেঁচে যান জীবিত থাকেন তাহলে এই মান্যটা কোথা দ্বারা এটাই সুস্পষ্ট এই জন্য এই মান্য এখন আর পূর্ণ করা জরুরি হবে না যদি উদ্দেশ্য সাধন হতো উদ্দেশ্যের সঙ্গে এটা জড়িয়ে দিয়েছেন এখন আর ওয়াজিব নেই এই হলো প্রথম একটা প্রশ্ন একটা একটা দিক এখন ওয়াজিব নেই মনের সান্ত্বনার জন্য এমনিতেই যদি কোনো গরু সিন্নি করতে চান গরিবদেরকে খাওয়াতে চান বা গরিব গোস্ত গরু জবাই করে আর গোস্ত যদি গরিবদের মধ্যে বিতরণ করতে চান অথবা এই গরু একটা গরুর টাকা যদি বিতরণ করে দিতে চান বা ছাগলের যেটা নিয়োগ করেছিলেন তাহলে এর দ্বারা মান্নত পূর্ণ হয়ে যাবে বা ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে কিন্তু এটা এখন আর ওয়াজিব নেই যেহেতু উনি মারা গেছেন উদ্দেশ্য সাধন হলে পরে এটা ওয়াজিব হতো তো অনেক সময় এটা উদ্দেশ্য সাধন হয় না কিন্তু এরপরেও মার্শাল্লাহ মানুষ নিয়োগ করেছিলেন দেখে এটা দিয়েই দেন এই সারে সব স্বরূপ কিন্তু এখানে আরেকটা কথা আমাদের সমাজের মধ্যে জানের বদলা যান একটা কথা যে প্রচলিত রয়েছে সব জায়গায় এটা বলা হয় যে মানুষ মারা যাবে তো একটা যান এর বদলে আমি আর একটা যান কোরবান যখন করব তো এর পরিবর্তে আল্লাহ তালা 
মনে হয় ওনার জান রক্ষা করবেন প্রাণ রক্ষা করবেন এই জানের বদলে জানের আকিদা রমায় কারাম লিখেছেন বিশেষত আমাদের উস্তাদ মুফতি মোহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব লিখেছেন বলেছেন যে এই আকিদা সম্পূর্ণ অন ইসলামে কেমন এটা ঠিক নয় ইসলাম এমন কোন ধারণা আমাদেরকে দেয়নি যে জান দিলে আর একটা জান বেঁচে যাবে জানের পরিবর্তে আর একটা জান যখন আমি জব্দ করব আমি জন্তুর জানটা দিয়ে দিলাম কোরবান করে দিলাম এর বদলে আল্লাহ তালা ওই জানটা রক্ষা করে ফেলবেন এমন নয় আপনার এমন সময় হলো আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে সদকা দ্বারা সাহায্য কামনা করো রোগীর সুস্থতা লাভের জন্য অসুস্থতা দূর করার জন্য রোগ বালা মুসিবত দূর করার জন্য তোমরা সদকা করো সদকার মাধ্যমে দাউ মারদাকুম বিদাকাত তোমরা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো সদকা দ্বারা তো রোগীদের চিকিৎসা করো সদকা দ্বারা আর বলা হয়েছে খারাপ এবং ভয়ঙ্কর বা অশুভ মৃত্যু থেকে আল্লাহ তালা রক্ষা করেন অশুভ মৃত্যু থেকে তো এগুলো সদকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর সদকার একটা রূপ হলো কোনো একটা জন্তু সদকা করা তো টাকা সদকা করা যেমন জায়েজ কাউকে ঔষধ খরচ দেয়া যেমন জায়েজ চিকিৎসার খরচ এবং ব্যবহার বহন করে কোনো গরিবের সাহায্য করা কোনো বিধবা মহিলাকে আপনি ঘর বানিয়ে দিয়ে দিলেন একটা ছাদ নাই আপনি সাধারণ একটা সাদা মোটা ঘর পাঁচশো পাউন্ড দিয়ে আপনি বানিয়ে দিলেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো গরু শিন্নির চেয়ে এটার মধ্যে সব বেশি হবে আমি অনেক সময় আমাদের বাংলাদেশে বলি গরিব মানুষেরা গোস্ত খাওয়ার সুযোগ পায় না কোরবানি হলে তখন পায় হঠাৎ যদি কেউ দান করে তখনই পায় আর গোস্ত কিনে যে খাবে এটার সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে হাজার নয় লক্ষ লক্ষ গরিব এমন রয়েছে তো অনেক সময় গরু চিহ্নি করলে ওই গরিব বাচ্চারা খুশিতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় দৌড় দিতে থাকে লাফালাফি করে মন তাদের আনন্দে পড়ে যায় এই জন্য আমি বলি যে এই জিনিসটা ঠিক আছে কিন্তু জানের বদলে যান এই আকিদা ঠিক নয় বস এতটুকুই আমরা দেখি আমাদের সাথে কে রয়েছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আজাবিলকাবরি <laughs> আপনি যদি পড়েন তাহলে এইভাবে পড়বেন আউজু এটা আপনি বাংলা থেকে পড়ছেন অথবা ইংলিশ থেকে পড়ছেন অন্য ভাষার শব্দ থেকে আপনি পড়ছেন আপনি সঠিকভাবে পড়ার চেষ্টা করবেন অগ্রভাগ এবং সানায়া উলিয়া সামনের যে দুটো দাঁত এই সামনের দুটো দাঁতের অগ্রভাগ উপরের অংশ এই নিচের জিব্বার অগ্রভাগ সানায়া উলিয়া বা উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগ একত্রিত করে যে অক্ষর উচ্চারিত হয় নাম হলো লাল লাল শুদ্ধ করে নেবেন এই শব্দগুলো কিন্তু আপনি দোয়ার সঠিক দোয়ার অর্থ সঠিক কিন্তু আপনার উচ্চারণ সঠিক নয় উচ্চারণগুলো আপনি শুদ্ধ করে নেবেন আর আরবিতে লিখবেন আর এখনো যদি আরবি পড়তে পারেন না অন্তত কোরআন শরীফের আরবি অক্ষর গুলো শিখবেন কাহ পড়বেন আহসানুল কাওয়াইদ বা নাদিয়ার কাহিদা এগুলো আপনারা পড়বেন আর বাচ্চাদের বাচ্চাদের মাথার মধ্যে যে ফুদেন আচ্ছা ওইটার নিয়ম আমি আপনাকে বলে দেই ওইটার নিয়মটা একটু চেঞ্জ করে নেবেন আপনি আপনি দুই আমল করবেন এক আমল হলো এক আমল হলো আপনি কুল হু আল্লাহ আপনি 
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اربر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أي باب أكشن جي قل هو الله فر قل أعوذ برب الفلاق قل أعوذ برب الناس شروط أعوذ بالله عند بسم الله فر يرتك سورة شروط بسم الله أي باب تين سورة أكشن جي شش كرمن شش كرار بور أك بار بتشر بور فودة بن إمون كي نجاو بور يا عمول تكر بن أي رقم تين بار كر بن ये रकम तीन बार कर बैन कुल हुआ अल्लाह कुल अल्लाह जुबिल फलाक कुल अल्लाह जुबिल नास एक शंके शेष कर बैन तीन टा सुरा शेष करार पूर्व एक बार फोड़ीलेन एक आज टा दूसरी बार कर लेन एक ही एक ही का तृतीय बार कर लेन ये होला फोड़े वार नियम एक ही बाबे आयतुल कुर्सी अल्लाहु लाइलाहा इल्लाहु � पढ़ार तो अनेक शुम्य अम्रा अवस्थ खराब करे फली तो आये तो कुछ सी बाबे एक बार पढ़े फोड़ीलेन दूसरी बार पढ़े फोड़ीलेन तृतीय बार पढ़े फोड़ीलेन ये रुकम पढ़ में इंशाल्लाह जाक अल्लाह ख़यरन अलग जोन भाई प्रश्न बुन प्रश्न करे सिलेन जब पास अख़नो माज़ेर पढ़े तस्बीह امرا تسبيحات فاطمة تو پوڑبوئی نمازر پورے تترش بار سبحان اللہ تترش بار الحمدللہ چو ترش بار اللہ اکبر اگلو تو امرا پوڑبوئی اگلو پوڑار پور اپنی دعا کرتے پارین تو دعار بے اپارے جنارل اکٹا کوتا قرآن شریف رمد دے بولا ہوئے چھے وللہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بیہا جا اللہ تعالی روشن کو شندر نام روئے چھے اسماء حسنہ روئے چھے اے اسماء حسنہ گلو دیئے تم را اللہ کے ڈاکو تو جنرل کتا بولا ہوئے چھے جے اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ مدر کے دان کو رچن تو اسماء الحسنہ درہ تم را اللہ کے ڈاکو اللہ اللہ کے چھے دعا کرو تم را یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا غفور ایک گروہ پوڑار پور شاہتے کنو دعا جو دی کرن تا ہو رہے ٹھیک اچھے ہیں تو بیشش کنو نیوم دھڑ جو نوئے جے کنو شمائے جے کنو ایک عمل کرتے پارن اب اس बाद दुई नाम दी विशेष दुई नाम दी रख पहन आरोन दुई अनुमाजर पूरे एमनी थे जायज चिलो जेकुनो शुमार जोखन इच्छा जेकुनो अल्लाह असमा हुस्नार मुद्दों तक जेकुनो एक नाम नहीं अल्लाह के डाका बावी वो नाम गुलोर तस्वीर पढ़ाए गुलो जायज अच्छे किंतु विशेष नियम धार जो कृतों नहीं अमें जेकुनो समय अल्लाह रस्ते सदगा मानो थोड़ी जे अमें वक्ता दिम तो हम अमार जेकुनो बच्चों को बीमार हुए लो अमें जो दिन होता हुए जे अल्लाह मार बच्चा को बीमार हम अमें वक्ता सदगा दिम कि खोम ले दिम ते इतना खतो टुक जो खे अमारे अमारे फ्रेंडे कोन जे इला तुम्हें कोई टाइम ना जे अमार अमें उन्हें � इधर हम खोआ बोले ठीक ना हमने कोई ताला में सब कहाँ और मारे ताला तो ही माफ़ करो सच जो करो और तब तो हमारे डिफरेंस की तरह से मानो तू दिखो रही है ताला हमारे वो भी सब तो नहीं उधर खुला में वाला ताला रस्ते देख तो हमारे उच्चा मतलब सब गाड़ी मुं ओके जी अपना बात में पसंद नहीं जी ना और तब तो ओके � हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी बोलना अपना प्रश्नो आ जी हमारे एक तो प्रश्न है सें तारा के अपना देख के धन्यवाद दीजिए अब वहाँ अपना देख जो न दुआ कोडी है तो शुंदर एक ही प्रोग्राम करें प्रोतिन ये तो हमरा अपना देख प्रोग्राम तक के उपक्रित हो ची जी माने कुनो कुनो हुजूर बोलें जे आमादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलाम बिथर नमाज को कुनो तीन रकत पोरे चे नवर को कुनो एक रकत पोरे चेन तो वो ही एक रकत की किबा वे पोरते होए बार नमाज़ ताज़ा करते होए हुजूर जो दिए तो बिस्तारी तो वावे बोलें 
सम्मानित दर्शक श्रोता मुमिन जीवन प्रोग्राम पक्ष स्वागत अपन जीवन घनी प्रश्न उत्तर देवने उपस्थित रहे हैं मुमिन जीवन प्रोग्राम नियमित आलोचक जमियातुल खैर इसलमियार सम्मानित प्रतिष्ठा परिचालक हजरत मौलाना मुफ्ती आब्दुल मुंतकिम दर्शक श्रोता अपना संगे थकून अपन कलर दिखे आसार आगे कैक प्रश्न उत्तर दिखे जा मुफ्ती सब बिरतर आगे एक बार प्रश्न कर फजर ना मजर फरज दूरे सर गूरे सर गफल पर्या चले जाए सुन्नतर गुरुत्व अपरिसीम हार कारण परवर्ती नफल हवा सत्ते जावा सत्ते स्तर नफले चले जाम स्थान दूरे सर जाने स्तर नफल जेहेतु जोहर सुन्नत गुरुत्व अपरिसीम विधाय जमतल हो जाता द्वित रखा तो मन दौड़ते रकम सम्भवना जो सृष्टि हो जाए बोला चले जाफल चले जाए उपक्रम देखा देवे तक अपनी अवश्य आगे फर्ज पड़ब प्रमाणित मान्य जायेज आ साधारण तो देना मान मरण उपक्रम जो है तक तरह मन चाय ना दी तो होना दे तो एक जो दुआ करते देखे से दुआ कर मानुष 
হয়েছে কি হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে মানুষের জীবনে কোন কোন সময় একটু কৃপণতা রয়েছে এই কৃপণতার কারণে মানুষ অবলীলায় এবং নির্বিঘ্নে বিনা শর্তে মানুষ সাধারণত দান করতে চায় না তার একটু কৃপণতা মানুষের মানুষ মাত্রই আছে কারো মধ্যে বেশি কারো মধ্যে কম তো এই জন্য সদকার আরেকটা রূপকে জায়েজ করা হয়েছে শরীয়তের দৃষ্টিতে যে এমনিতে তো আর দিতে চায় না চলো এইভাবে হলেও দেখ দেওয়ার একটা সুযোগ তার জন্য অবশিষ্ট তাকুক কাহ গ্রাম বলছেন এই জন্য শরীয়ত এটাকে জায়েজ বলেছে অবশ্য প্রথম পন্থাটা হলো সর্বোত্তম প্রথম পন্থাটা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ যে আল্লাহ তালা সিফা দেন বা না দেন আল্লাহ সিফা দেন এই আশাবাদ নিয়ে সদকা আমি দান করছি আপনি দিয়ে এই এই আশা নিয়ে আমি সদকা দিলাম এখন আল্লাহ তালার যদি মর্জি না হয় বা আল্লাহ আল্লাহ তালার কোনো অন্য হেকমত যদি এর পিছনে থাকে তাহলে উনি দিলেন না না হলো আমি আল্লাহর ফেসলার উপর শেষ পর্যন্ত এরপরেও রাজি থাকবো আর শর্ত জুড়ে দিয়ে যদি কেউ দিতে চায় তাহলে এটা জায়েজ আছে এটাকে শরীয়তের মধ্যে জায়েজ করা হয়েছে তো আপনারা যে দান করেন মান্নাত করা যারা বলেন জায়েজ নয় এই কথাটা ঠিক নয় আর বেশি উত্তম পন্থা হলো যে মান্নত না করে এমনিতেই যা দেওয়ার তা দিয়ে দেওয়া হ্যাঁ মান্নত করলে যদি মান্নত পূর্ণ হয় তখন এটা দেওয়া জরুরি হবে আর মান্নত পূর্ণ না হলে তখন দেওয়াটা আর জরুরি হবে না ওয়াজিব হবে না যে উদ্দেশ্য সাধনের নিয়তে আপনি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন সেই উদ্দেশ্যটা যদি সাধন হয় সেই মকসুদটা যদি পুরা হয় তখনই কেবল ওয়াজিব হবে অন্যথায় ওয়াজিব হবে না কিন্তু বেশি উত্তম পন্থা হলো ওইটা পূর্ণ হোক না হোক আমি আগে ভাগেই দিয়ে দিই এটা হলো বেশি উত্তম কিন্তু উত্তমটা যদি কেউ করতে না পারেন তাহলে অন্যটাকে শরীয়ত না জায়েজ করে নি জায়েজ একটা পন্থা এরপরেও রেখেছে এবং এর পেছনে হেকমত বলা হয়েছে যে অনেক মানুষ এমনিতেই সহসা দিতে চায় না এই জন্য তাদেরকে দেওয়ার তাদের জন্য একটা পথ ইসলাম রেখেছে আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আমার <laughs> আপনিও হতে হয়তো ভুল হয়ে গেছে বা স্মরণ রাখতে ভুল হয়ে গেছে গিয়া আমি কইছি যে একজন মানুষের কাছে যদি হারাম এবং হালাল মাল মিক্সড থাকে হারাম এবং হালাল মাল মিক্সড থাকে এক পার্সেন্ট হারাম মিক্সড করাও তার মালও জায়জ নাই এক পার্সেন্ট হারাম মাল মিক্স করাও জায়জ নাই এটা পৃথক করা জরুরি এবং ফর্জ একটা দায়িত্ব হারামর কোনো সামান্যতম অংশ আমরা ইসলামে এটার এলাও করে না আমি প্রশ্ন কথা কইছি যে একজনের কাছে হারাম এবং হালাল মাল মিক্সড এমত অবস্থায় ফর এক্সাম্পল আমি আমার উপরে একটা দিলাম আল্লাহ বা সেয়ারা হোক সবসময় হারাম এবং হালাল মাল আমার মধ্যে মিক্সড আছে আমি আপনার একটা কলম গিফট দিলাম এখন এটা যাইজু বনি না এই প্রশ্ন যদি কেউ করে আমারে যে এটা আপনার লাগি নেওয়া যাইজু বনি আমি যে দিলাম আমার আমার টোটাল সম্পদের মধ্যে হালাল এবং হারাম মাল মিক্সড এক পার্সেন্টও আমার লাগি এটা যাইজ না হারাম মিক্সড করা ওই সময় মাসলা হইল কি যদি বেশিরভাগ হালাল হয় আর কম বাগ যদি হারাম হয় ও আমি কইছি এখানে আপনি বিলকুল উল্টাই লিছেন আমি কইছি একান্ন পার্সেন্ট যদি হালাল হয় আর যদি উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট হারাম হয় তো ওই রকম যদি হয় বা পঞ্চান্ন পার্সেন্ট হালাল হয় পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট যদি হারাম হয় আর যদি মিক্সড হয় তো ফোকাহাই কারামে মসআলাল একসন আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে আমরা লম্বা তাহকি করছি দারুল উম করাচির দারুল ইফতার মধ্যে একটা ফাইল এর মধ্যে রাখা যে এখন আমার কাছে মাল হারাম আমি আমার দিয়ে উদাহরণ দিলাম জাস্ট বুঝাইবার লাগে ইনকেস যদি আমার কাছে 
দুই ধরনের মাল যদি থাকে আর হারার মোরও কিছু মিক্সড আছে হালালেরও কিছু মিক্সড আছে যদি এখন আমি আপনার একটা প্যান হাদিয়ে দিলাম আমার টোটাল সম্পদের মধ্যে হালাল হারাম মিক্সড এমন এখন জেন গিফট নিলা তান লাগি গিফট নেওয়া যায় যা সিনি না ও মাসাল আমি কইছি তান লাগি আমার লাগি 1% তো হারাম মিক্সড করা যায় না এটার আমি পৃথক করা ফরজ এরকম করা হারাম কিন্তু আমি আমার কাছে হালাল আর হারাম দুই ধরনের মাল যদি মিক্সড থাকে আর আমি যদি একজনের একটা গিফট আমি দেই তাহলে এই জেনরে আমি গিফট দিলাম তান লাগি এই গিফট নেওয়া যায় যাই বনি না না বা তান লাগি এটা হালাল হই বনি না না ও মাসলার মধ্যে কইছে যে যদি বেশির ভাগ হালাল হয় তাহলে এনর লাগি এই গিফট নেওয়াটা কোনো মতে যাই 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 যদিও বা তাকোয়ার খেলাফ অনেক সময় সংক্ষেপে আমি উত্তর দেই আর এর কারণে বুঝতে অসুবিধা হয়ে যায় গিয়া তাকোয়ার খেলাফ কিন্তু কোনো মতে যাই 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 গিয়া আর যদি হারামর পরিমাণটা বেশি থাকে তাহলে টোটাল মালরে হারাম ধরিয়া নেওয়া হইব এবং কোনোভাবেই এই গিফটটা যাই যাই তো না তার লাগে এই হইল গিয়া মাসআলা কিন্তু আমার লাগি এ 20 49% তো কিতা 1% কিতা হাফ পার্সেন্ট ও আমার লাগি রাখা যায় না আর এটা এটা এনর লাগি যাই যাই কিন্তু অন্যর লাগি এটা হালাল মানে তাই তো দুই জাত মাল থেকে দিস এখন এটা কোনটা দরিয়ে নেওয়া হইব এখন আপনার আর আমি এই কথাটা বুঝাই বার লাগে আমি কইমু যে সরকারি বিভিন্ন অফিস হলোর মধ্যে অনেকে জব করেন চাকরি করেন অনেকে সরকারি বিভিন্ন অফিস লক্ষ লক্ষ মানুষের সরকারের বিভিন্ন সেক্টরও কাজ করেন সরকারে যে টোটাল বেতনটা দেন সরকারের কাছে এই বেতনটা খই রাখা থাকে স্টেট ব্যাংকর কাছে স্টেট ব্যাংকর মধ্যে সুদরও কিছু অংশ আছে আর হালাল মালও আছে হালাল পয়সাও আছে তো সুদ মিক্সড পয়সা আছে এখন সরকারে যে লাখ লাখ মানুষের বেতন দের এই সারা বেতন না যাই যাই যাবো কিন্তু আমরা খেনে যাই খরা ফতোয়া দেই কারণ সরকার সরকারের এক ব্যক্তি দরক আপনি আপনি দরিয়া নেই সরকার এক ব্যক্তি এই ব্যক্তির কাছে মনে করুক হালাল হারাম মাল মিক্সড আছে তার কাছে এখন সরকারের লাখো মানুষের প্রত্যেক মানুষ বেতন দের তো এই মিক্সড মালটা কি বেতন যে দিল এটা যাই যাই লোক এমনে অনেকে তো যাই খাম খরা কিন্তু সরকারের কাছে যে টোটাল সম্পদ আমরা জানি এই টোটাল সম্পদের মধ্যে বেশিরভাগ হালাল আর হোম ভাগ হারাম এর কারণে সবর লাগি বেতন লওয়া যায় আর যদি বেশিরভাগ হারাম ওই তো ইনকেস তাহলে সেউরের বেতন নেওয়া যায় যাই না অনেক এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষের আর আরো হাজারো মানুষের আরো কত মশলা হলে ইয়ার দেখা দিব পেরেশানি দেখা দিব সমস্যা দেখা দিব তো আসলে বুঝার বল আর আপনি আমার আমি যেটা হয়েছি না ওটা হইরা টোটালি উল্টাইয়া হইরা প্রশ্ন কিভাবে পড়বেন আসলে আমি বলি আপনাকে যে এক রাখাতের প্রুফ পাওয়া যায় প্রুফ অবশ্য আছে কিন্তু এক হাদিসের মধ্যে অন্তত হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি এবং তার স্কুল অফ ল অনুযায়ী কোরআন হাদিসের যে ব্যাখ্যা আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে এর দ্বারা যে মাসআলা আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সেই মাসআলাটা হলো যে ঐতিহার নামাজ আমরা আলাদা শুধু এক রাখাত পড়লে হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি এবং তার স্কুল অফ ল অনুযায়ী এবং অসংখ্য মুজতাহিদিনের দৃষ্টিতে সঠিক হবে না এর কারণ কি এর কারণ হলো যে অন্যান্য হাদিসের মধ্যে অন্যান্য হাদিসের মধ্যে নামাজের কথা জেনারেল ল বলে দেওয়া হয়েছে যে নামাজ দুই দুই রাখাত করে হয় মাসনা মাসনা বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে 
দুই দুই রাকাত করে নামাজ হয় দুই রাকাতের কম কোন নামাজ যে হয় না এই কনসেপ্ট আরেকটা হাদিস থেকে ওনারা এনেছেন সুতরাং যারা এক রাকাত করে জায়েজ বলেছেন তো ওনাদেরও দলিল রয়েছে কিন্তু হানাফি মাজহাব অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতি হলো যেভাবে আমরা মাগরিবের নামাজ পড়ি সেভাবে আমরা পড়ব এক রাকাত করে নামাজ নামাজের কনসেপ্টই এক রাখাতের নেই এই কথাটাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যার শুধু এক রাখাত করে কোনো নামাজ হয় না এই কথাটাই তো ওইতিরের নামাজের মাস আলা অনেক সুদীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ তো আমি শুধু এতটুকুই বলবো যে আমাদের উপমহাদেশে যারা লক্ষ লক্ষ আলমা গ্রাম বুজুরগান দিন শেখুল হাদিস ফকি মুজতাহিদ কত মানুষ যারা হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী এবং তার স্কুল অফ ল অনুযায়ী কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা আমাদের সামনে পেশ করে থাকেন আর আমাদের বেশিরভাগ মুসলমান তার চেয়েও বেশি মুসলমান মশাল্লাহ হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী এবং তার স্কুল অফ ল অনুযায়ী কোরআন হাদিসের উপর আমল করে থাকেন কোরআন সুন্নার উপর আমল করে থাকেন এটাকে সুন্নার সম্মত একেবারে তেরোশো বছর ধরে সবাই মেনে আসছেন আর এটাই সঠিক এই জন্য এই তিন রাখাত করেই আপনারা পড়বেন এক রাখাত করে পড়ার আমি অন্তত পরামর্শ দিতে পারি না যেহেতু আমার নিজেরও দৃষ্টিতে এই তিন রাখাত করে পড়াটা অন্তত সঠিক উইতের এটা বলা হচ্ছে অন্য কোনো এক সুযোগে দলিল সহকারে বিস্তারিত আলোচনার আমি প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহ তারা তৌফিক দান করেন ইনশাআল্লাহ জাকুল্লাহরান আশা করি উত্তর প্রিয় রয়েছে আরেকজন কোন প্রশ্ন করেছেন নিষিদ্ধ টাইম না হয় তাহলে আপনি দুই রাখাত ওজু করেছেন হিসেবে দুরাখাত যে আমি ওজু করেছি নতুন ওজু এই হিসাবে আমি দুরাখাত পড়ছি এটা ঠিক আছে সম্পূর্ণ সংক্রান্ত এই হাদিস গুলিকে তারা নিয়ে আসেন ইসরাকের নমাজের গুরুত্ব তাদের কাছে নেই তো ইসলাম বুঝার ক্ষেত্রে বড় মানে আমি মনে করি মৌলিক ভুল বুঝাবুঝির একটা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করে থাকি মানুষ এটা জানে না যে একটা জিনিস প্রমাণিত হওয়ার জন্য শুধু শাব্দিক বর্ণনা একমাত্র মাপকাঠি নয় ইসলামে শুধু শাব্দিক শুধু শাব্দিক বর্ণনা দ্বারা সব জিনিস প্রমাণিত হয় না শাব্দিক বর্ণনার সত্যতা যদি অন্যান্য আনুষাঙ্গিক দলিলের দ্বারা মজবুত হয়ে যায় আর এই সত্যতাটা যদি আরো ইয়াকিনই হয়ে যায় সুনির্দিষ্ট সুনিশ্চিত হয়ে যায় তাহলে একটা আমলের প্রমাণ অটোমেটিকলি হয়ে যায় এই বিষয়ে যদি আমি কথা বলতে যাই তাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা মনে হয় কথা আলোচনা করা যেতে পারে সাহি এবং দায়িফ সংক্রান্ত অনেকগুলো কথা আছে যাই হোক আমি ওই দিকে যাব না ইসরাকের নামাজ হলো ইসরাকের নামাজ প্রমাণিত এর উপর আপনারা আমল করবেন আর এরপরে চাষতের নামাজের সময় আসে তো ইসরাকের নামাজের সময় কখন আসে ফজরের নামাজ আপনি শেষ যখন হয়ে যায় তখন সূর্য উদয় হয় তো সূর্য উদয়ের যে টাইম সান সানরাইজিং এর যে টাইম এই সানরাইজিং এর টাইমে কোন নামাজ পড়া যায় না দশ বারো মিনিট টাইম হয় এটা বেশি হয় না এই দশ বারো মিনিট টাইম সানরাইজিং এর টাইম ক্যালেন্ডারে লেখা আছে এটা হলো সানরাইজ টাইম ওই সময় থেকে দশ মিনিট কোন নামাজ পড়বেন না এরপর থেকে ঘন্টা খানেক ঘন্টা দেড় ঘন্টা পর্যন্ত আপনি ঘন্টা সোয়া ঘন্টা পর্যন্ত আপনি ইসরাকের নামাজ দো রাখাত অথবা চার রাখাত বেশি উত্তম পড়তে পারেন এরপর থেকে আরম্ভ করে জোহরের বিগিন টাইম এর আগ এর আগের দশ মিনিট তো নামাজ পড়া ঠিক নয় এটা জওয়ালের টাইম এর আগ পর্যন্ত জোহরের টাইম শুরু হওয়ার আগে দশ মিনিট পড়া নিষিদ্ধ এই পর্যন্ত যে ফুল টাইম আছে জোহরের আগে এই সময়টাতে আপনি চাষতের নামাজ পড়তে পারেন তো চাষতের নামাজ আপনি বারো রাখাত পর্যন্ত আল্লাহ নবী থেকে পণ্য পাওয়া যায় এটাকে সালাত দোহাও বলা হয় তো বারো রাখাত পর্যন্ত পাওয়া যায় হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে জান্নাতে যদি কেউ বারো রাখাত পড়ে না এই সময়ের ভিতরে তাহলে জান্নাতে আল্লাহ তালা বিশাল মহল তার জন্য তৈরি করবেন তো অনেক ফজিলত চাষতের নামাজেরও রয়েছে আর ইসরাখের নামাজটাও সুপ্রমাণিত কারণ শাব্দিক বর্ণনার সনদের মধ্যে শাস্ত্রীয় দিক বেচারে কোনো তো কোনো সামান্য দুর্বলতা থাকলেও সেই দুর্বলতা দূর হওয়ার যে সমস্ত রিজন রয়েছে সেই রুজনগুলো ফোকাহ গ্রামের সামনে পরিষ্কার থাকার কারণে 
ইশাকের নামাজে যে প্রমাণিত সেটা একটা বাস্তব সত্য এই টেকনিক্যাল জিনিসগুলোকে এবং শাস্ত্রীয় দিক বিচারের দুর্বলতা কিভাবে দূর হয় সেটা একজন সাধারণ মুসলমানের পক্ষে জানা বোঝা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার এর জন্য আলামায় کرام যে মাসআলা বর্ণনা করেছেন সেটা ঠিক আছে এটা সম্পূর্ণ নামাজ পড়তে পারেন আশা করি টাইমের পড়তে পড়তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে খায়রান আমরা দেখি আমাদের সাথে কে রয়েছে আসসালামু আলাইকুম ইয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ तुम्हारा इसलम ओपन इजाजत दिए द्वित प्रश्न बुझी खैर जी मुफ्ती साहब उन्नी प्रश्न कर उमरान नियत कौन कर प्लेन गड़ थे कि भाव नियत कर द्वित कथा हल कत मानुष कतधर कथा बोले फेले आल्ला नबी सल्लाम हज थे हजर समय जो गे उमरा करें আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হজ সম্পাদন করে আরাফার ময়দান থেকে সরাসরি তিনি মদিনা শরীফ চলে গিয়েছিলেন তিনি তো মক্কাতুল মুকাররমায় আসেনইনি তিনি মক্কা মুকাররমায় এসে যে আবার ওমরা করেননি এমনটি হয়নি তিনি সেখান থেকেই সব হজের আরকান সম্পাদন করে মসজিদুল হারামে আর তার আসার সুযোগ হয়নি তার সফরের প্রোগ্রাম সূচি এইভাবেই ছিল বিদায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন সুতরাং তিনি তো আর আসেনই নি এখানে যে তার আমল দ্বারা আমরা এটা দেখব যে আমরা জায়জ নয় শুধু এই কথা বলা হয় যে প্রিয় নবী হাজার সফরের ব্যাপারে ওই কথাটা বলা হয় তো এই জন্য আমি বললাম এটা প্রায় মানুষ প্রশ্ন করে যে মনে হয় একাধিক আমরা করা জায়জ নয় তো দলিল ভিত্তিক এটা ব্যাপার দ্বিতীয় আরেকটা শুনলাম এখন যে মসজিদে আয়সা যেখানে যাওয়া হয় মকামে তা নাইম বলা হয় এটাকে ওই জায়গার মধ্যে একটা মেকাত রয়েছে তো নতুন আমরা করতে হলে এহরাম বাঁধতে হয় মেকাতের বাহিরে গিয়ে আর এরপর এহরাম বেদে মেকাত থেকে ভেতরে আসতে হয় তো আসলে ওই হজরতে আয়সার বিষয় নয় এখানে আয়সার রদুল্লাহ তার আনার জন্য যেখানে গিয়ে এই কাজটা করা জায়জ ছিল বা হয়েছিল সেই জায়গাটাই তো আমাদের জন্য দলিল হয় সঠিক হওয়ার জন্য তো মিকাতের বাইরে থেকে হ্রাম বেদে হ্রাম শুরু করে আমরার জন্য যেতে হয় আর মক্কা মুকামার নিকটবর্তী মিকাত হলো ওই মসজিদে আয়সার পাশে মকামে তান ইমের মধ্যে ওই মিকাতটা সুতরাং ওই মিকাতের বাইরে চলে গেলেন হ্রাম আপনি এহরাম শুরু করলেন আর এরপরে মেকাতে গিয়ে ঢুকলেন এহরাম সহ আর ঢুকে এসে এরপরে আমরা করলেন লাখো লাখো জাজ কারাম এই কাজটাই করছেন এটা নাজায়েজ বলার কোনো রিজন আমি জানি না বা ঠিক হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখি না যারা যেতে পারেন নাই তাদের পক্ষ থেকে তোয়াফ করতে পারবেন কিনা দেখেন তোয়াফ মানে বেশি উমরা করা উত্তম না বেশি তোয়াফ করা ভালো 
علماء کرام بولے چھن بیشی تواف کرا بالو ایک حدیق عمرا کرا ہو جائز اور تواف بیشی بیشی کرے کرا آرو بیشی ہوتا تو ایک حدیق عمرا ہو ایک دوٹو کرے نیلین ایتو بیشی کر لینا جے توافر شجوگ کم ہوئے جائے کرن بیشی جو دی اپنے عمرا کرے تو ابشی توافر شجوگ کم ہے آش بے تو توافر شجوگ تھا بیشی رکھا ہو چی توافر سواب بیشی انہوں کارو پکو دے کے نفل عبادت کرے تاکہ سواب پہنچے دیا ایٹا جائز اچھے انہوں پکو دے کرا اور تو کی آمی امار مائر پکو دے کلام آمی کلام کازٹا امار ہلو اور آمی پرنو توافر سواب تا آمی امار ماں کے دیئے دیلام امار اببا کے دیئے دیلام اور ایک تواف کرن لیلام آمی انہوں کارو اتیر پکو دے کے شوجنر پکو دے کے اتوبا کنو مردگانر مدد ہوتے کارو پکو دے کے کازٹا اپنار ہو بے عملتا اپنار ہو بے اور شی ऐ नहीं होते हमें मनोकृति करा ठीक अच्छे हजर मुद्दे उम्रार मुद्दे पूरों हजर बंग उम्रार बदलेर एक टा जवाज आचे किंतु शुद्ध तवाफिर बिलाए तवाफिर बदल तवाफे बदल जेटा उठा अशुले नॉय तवाफ होलो अमी तवाफ कोल्लम अरेर स्वाब अमी अमुक के दिए दिलाम अमारा शोजन का उके दिलाम मृतो बाजीबितो उन्हें हाजत पूरा करार जन्नत तोआफ करते पार बन गए ना नफल तोआफ कर ले अमी मनोकरी जायज अच्छे चरियों तेरे दिश्ती देखो ना निशेध दग्गा नहीं नफल नमाज पढ़े जब मन कुनो शायद जो कमरा करा जेते पारे जे कुनो एक टे नफल आमल करे अमी जो दी अल्लाह कच्छे कुनो प्रार्थना करी दुआ करी तो होले امار کنو پروی جن پوروان با حاجت پورنو خوار جن نامی دعا چاہیتے پاری اللہ خلال کرچے جزاک اللہ خیران اشاق ریو تو کلیا روی سے مختی جاو ماں دیر سمائے شش ہوئے گے سے اپنا کے سمائے دیوار جن دنو بات اپنا کے انہیں دنو بات جزاکم اللہ تعالی خیران سمانی تو دور شخص روتا اپنا را امرا انہیں کسی شن اللہ مسکر ممینر جیبون پروگرامر کاسٹے کے اللہ رب العالمین جنو آمد ارکے روپور عامل قرار توفیق دار کریں پرتم تکین ای پور جنتو جرہ آمد ارکے سنگے چلین شکل کے اقرا بنگلار پکو تکے امینر جیبون پگرامیر پکو تکے دنو با جنئی آسکر موتو ایک نئی شیش کر چی آشا کری انشاءاللہ تعالی آگا مکال آبارو دیکھا ہو بے بالا تکون شست تکون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ